আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য 1 কোটি রেশন কার্ড দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক মন্দা ও দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য সরকার প্রায় 1 লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে আগামী 3 অর্থবছরে এই প্রণোদনা কার্যকর হবে ঢাকা বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের সময় এসব বলেন প্রধানমন্ত্রী এবারে রমজানে তারাবি নামাজ সহ ঘরে বসে ইবাদত করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ নিয়ে কোনো দুর্নীতি বা অন্যকে বিপদে ফেলার চেষ্টা সহ্য করা হবে না বলেও জানান তিনি 50 লক্ষ মানুষের জন্য রেশন কার্ড করা আছে 10 টাকা চাল পান আমরা আরো 50 লক্ষ মানুষের রেশন কার্ড করে দেব কারণ আমরা এমনি দিতে গেলে অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায় সে ধরনের কিছু ঘটনা ঘটার ফলে আমরা এটা আপাতত স্থগিত করে আমরা তালিকা করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছি ইতিমধ্যে যখন আমাদের প্রশাসন পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলাকারী সংস্থা আমাদের সশস্ত্র বাহিনী থেকে শুরু করে আমাদের বর্ডার গার্ড আমাদের যে যেখানে আছে প্রত্যেকে কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে রংপুরে পার্বতীপুর এলাকায় এক ব্যবসায়ী বাড়ির খাটের নিচ থেকে টিসিবির এক হাজারের লিটারের বেশি সোয়াবিন তেল উদ্ধার করেছে পুলিশ বুধবার রাত সাড়ে দশটার দিকে রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল আব্দুল হানিফ নামের ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালায় এ সময় দুই ঘরের খাটের তোষক উল্টে তার নিচে রাখা এক লিটার ভোজ্য তেল পান তারা সরকারি ভর্তুকিতে টিসিবি এসব তেল নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কম দামে বিক্রি করে তা বেশি দামে বাইরে বিক্রির জন্য মজুদ করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ আব্দুল হানিফ ও টিসিবির স্থানীয় ডিলারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এক সপ্তাহে ছয়টি অভিযানে রংপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে বারো হাজার লিটার তেল সহ চিনি চিনি ও ডাল উদ্ধার করে পুলিশ কক্সবাজার টেকনাফে ট্রলার বোঝায় তিন শতাধিক রোহিঙ্গা কে আটক করেছে কোস্টগার্ড এদের মধ্যে নারী ও শিশুই বেশি রোহিঙ্গাদের বরাদ্দ দিয়ে কোস্টগার্ডের স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সোয়েল রানা জানান এরা দুই মাস আগে সাগর পথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল কিন্তু সে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর বাধার মুখে ভিড়তে না পেরে দীর্ঘদিন ভাসমান থেকে তারা আবার কক্সবাজারে ফিরে আসেন তাদের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি বৈশাখী শুরুতে আবারও রাজধানীতে হালকা বৃষ্টি সহ কাল বৈশাখী ঝড় বয়ে গেছে বুধবার বারোটার দিকে অল্প কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল ঝড়টি এ সময় ঝোড়ো বাতাস সহ বজ্রপাত হয় হালকা বৃষ্টিপাত হয় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ